हाय फ्रेंड्स जय सिया राम आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ट्वेल्थ कॉमर्स चैप्टर वन ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स उसमें एक टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स पहले के दो वीडियोस में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और इसी चैप्टर का एक टॉपिक डायग्राम और ग्राफ के बीच में डिफरेंस ये समझाया था अब इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स सो लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स इसके छः इम्पोर्टेंस दिए गए बुक में इस छः इम्पोर्टेंस में से कुछ इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कि हम लोग डायग्राम और ग्राफ का इस्तेमाल करते ही इसलिए है कि जब बहुत सारा डेटा होता है जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो ले पर्सनस जो सामान्य इंसान होते हैं उसको भी हम इकोनॉमिक्स के डिस्कशन में और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट ला सकते हैं तो इतने सारे डेटा को अगर हम पिक्चर के द्वारा पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो इसमें नॉर्मल जो ले पर्सनस होते हैं उनको भी इंटरेस्ट आता है तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमें डिफ़िकल्ट लगता है वो डायग्राम या ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो एकदम ईजी लगेगा आसानी से हम समझा पाएंगे तो देखो यहाँ पर फर्स्ट इम्पोर्टेंस द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज परसिवड एस डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इज मेड ईजियर बाय वे ऑफ डायग्राम्स एंड लेस कंफ्यूजिंग बाय वे ऑफ ग्राफ्स तो जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हम लोग डिफिकल्ट मानते हैं वो डायग्राम और ग्राफ की मदद से हमें बहुत आसान लगने लगेगा और हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत सारे सालों का ट्रेंड बहुत सारे इयर्स का ट्रेंड एक ही डायग्राम या ग्राफ के थ्रू हमें पता चल सकता है जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 1950 से लेकर 2020 तक हर 10-10 साल में इंडिया की जीडीपी कितनी बढ़ी है परसेंटेज वाइज तो एक सिंपल बारह डायग्राम में हम लोग ये 70 सालों का डेटा 10-10 इयर्स का डिस्टेंस लेकर हम एक ही बारह डायग्राम में ये बता सकते हैं जिससे पता चलता है कि सत्तर साल में इंडिया की जी कितनी बड़ी है तो सेकंड इस तरीके से पॉपुलेशन का भी बता सकते हैं जैसे एक ही बार डायग्राम में क्रिकेट मैच में कौन सी ओवर में कितने रन आए हैं ये एक सिंपल बार डायग्राम में बता दिया होता है जिस जो बार सबसे बड़ा होता है उस ओवर में सबसे ज़्यादा रन आए होते हैं और जिस बार सब जिस बार में सबसे जो सबसे छोटा होता है उसमें सबसे कम रन आए होते हैं तो ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंगल डायग्राम और अ ग्राफ तो बहुत सारे ईयर्स का डेटा बहुत सारे ईयर्स का ट्रेंड आप एक ही डायग्राम या ग्राफ में आप बता सकते हो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं हमारी दिशा क्या है प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग डीग्रोथ कर रहे हैं वो एक ही डायग्राम या ग्राफ के थ्रू पता चल सकता है तीसरा ये है दोस्तों कि हमारे देश में हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स हैं मेनली थ्री सेक्टर्स है प्राइमरी जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं सेकेंडरी जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं और टेरसरी जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है अब कोई भी देश जब भी डेवलपमेंट की प्रोसेस में होता है जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो कोई भी देश जब डेवलपिंग डेवलपिंग फेज में होता है तो डेवलपिंग फेज में उस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होते जाता है और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ता जाता है अगर आपको ये समझाना है कि पहले हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रपोर्शन क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का और आज हमारे देश में सिनारियों क्या है तो दो डायग्राम एक पहले का डायग्राम एक पहले का डायग्राम पाई डायग्राम और फिर आज का पाई डायग्राम दो पाई डायग्राम से हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि कितना किस किसका कितना परसेंटेज शेयर बढ़ा है और किसका कितना परसेंटेज शेयर कम हुआ है तो तीसरा ये है चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन ऑल्सो भी इजीली अंडरस्टूड हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी अलग अलग क्षेत्र है उसमें कितना बदलाव आ रहा है वो हम पाई डायग्राम के थ्रू या तो कोई भी और डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं तो जो भी चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में वो हम डायग्राम या ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं चौथा ये है कि एक ही डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं और अलग अलग समय की अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग क्लास जो होते हैं उनकी कंपेरिजन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं वो डायग्राम देखकर अब कंपेरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिटवीन ग्रुप्स और क्लासेस रीजन्स सेक्टर्स एस वेल एज टाइम पीरियड्स 
अलग अलग समय में हमारी जीडीपी कितनी है हम उसकी कंपेरिजन कर सकते हैं अलग अलग देशों की जीडीपी कितनी है अलग अलग देशों की नेशनल इनकम कितनी है इसकी कंपेरिजन भी हम डायग्राम या ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं तो कंपेरिजन करने के लिए भी ये यूज होता है फिफ्थ जो डायग्राम या ग्राफ की मदद से समझाने वाले को और समझने वाले को बहुत आसानी से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है जैसे कि इकोनॉमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स जब बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं जब इसमें बहुत सारा डेटा होता है तो अगर मैं आपको वो डेटा बोल के बताऊं, तो शायद आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन अगर वो पूरा डेटा मैं पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट करूँ डायग्राम या ग्राफ के थ्रू तो मुझे समझाने में बहुत आसानी होगी मेरा टाइम भी बचेगा और मेरी मेहनत भी बचेगी वैसे आपकी समझने में आप समझने में आपका भी टाइम बचेगा और आपकी भी मेहनत बचेगी तो इसीलिए डायग्राम और ग्राफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस यही है कि जब बहुत एस्पेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हो जिसमें बहुत सारा डेटा हो और अगर आप उसको डायग्राम या ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर देते हो तो समझाने वाले का समय और मेहनत भी बचता है और जो समझने वाला है उसका भी समय और मेहनत दोनों बचता है वेन मैनी एस्पेक्ट्स फिफ्थ इंपॉर्टेंस वेन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच आर फाउंड अपेरियंटली डिफिकल्ट जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं आर प्रेजेंटेड थ्रू अ डायग्राम और ग्राफ अगर हम डायग्राम या ग्राफ के थ्रू उसको प्रेजेंट कर दे द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द प्रेजेंटर इन एक्सप्लेनिंग एंड ऑफ द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट इज सेव्ड जो समझाने वाला है जो समझाने वाला है उसका भी समय और मेहनत बचेगा और जो रीडर समझने वाला है उसका भी समय और मेहनत बचेगा अब लास्ट इंपॉर्टेंस सिक्स्थ इंपॉर्टेंस सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स जैसे कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत सारे लॉज होते हैं जिसको प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं जैसे लॉ ऑफ डिमांड है लॉ ऑफ सप्लाई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये सारे जो डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स है वो डायग्राम या ग्राफ के थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं जैसा कि आपने इलेवंथ कॉमर्स में पढ़ा होगा बहुत सारे हम डायग्राम्स ड्रॉ करते थे और उसके थ्रू हम लोग ये डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स समझते थे तो दोस्तों ये थे छः इम्पोर्टेंस डायग्राम्स और ग्राफ्स के बहुत ही ईजी इम्पोर्टेंस थे एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ पहला इम्पोर्टेंस ये है पहला इम्पोर्टेंस ये है डायग्राम्स और ग्राफ्स का कि बहुत सारे सालों का जो ट्रेंड है वो आपको समझ में आ जाएगा दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमें बहुत टफ लगता है वो बहुत आसानी से समझ में आता है डायग्राम और ग्राफ की मदद से तीसरा अलग अलग सेक्टर में जो भी चेंज होता है वो चेंज हम डायग्राम या ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं चौथा ये है कि अलग अलग समय अलग अलग प्रदेश अलग अलग देशों की जो कंपेरिजन है वो एक ही डायग्राम या ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं पाँचवा इम्पोर्टेंस ये है कि डायग्राम और ग्राफ की मदद से कुछ डिफिकल्ट जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो आसान से समझाने वाला समझा सकता है और समझने वाला भी आसानी से समझ सकता है और छठा इंपॉर्टेंस लास्ट ये है कि कुछ डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स और थियरीज जो होती है वो डायग्राम या ग्राफ के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं तो आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम और ग्राफ आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा आशा रखता हूं फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा उस कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ